ഇനി ടൈപ്പ് ടു ആണ് പൈത്തഗോറസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദിശയിൽ പൈത്തഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാന്ദ്ര കിഴക്കോട്ട് സാന്ദ്ര കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് വരച്ചു നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സാന്ദ്ര കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് സാന്ദ്ര നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാന്ദ്ര കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ദിക്ക് ദിശ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇവിടെ കിഴക്ക് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു വലത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്തിലേക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ നോർത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഈ ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു ഇത് നമുക്ക് ബി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര ഇത് എ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ വലത്തോട്ട് രണ്ട് കിലോ തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ പിന്നെ വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെയല്ല ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്തായി ഇതൊരു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു ത്രികോണമായി ട്രയാങ്കിളായി എ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ സി ബി ഒരു ട്രയാങ്കിളായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ദൂരം എത്രയാണ് ഇത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സി ബി എന്നുള്ളത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആയി നമുക്ക് ഇതിനെ ആറ് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ സി ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഇത് നാല് ഇത് രണ്ട് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് എ സി സമ മൂന്ന് ബി സി സമ നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി 
ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പൈത്തഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം എ ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ സമം നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എ ബി സമം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണം ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൈത്തഗോറ സ്ഥിയറം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഗർ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് വായിച്ച് കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആദ്യം ഇത് വരച്ചു പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മറ്റേ വരച്ചു അടുത്ത ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതേപോലെ വള പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരാൾ ആറ് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം സഞ്ചരിച്ച ശേഷം എട്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ അയാളിപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് കുറച്ച് ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് അതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് കാരണം രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരാൾ ആറ് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ എ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം തെക്കോട്ട് ആറ് മീറ്റർ ആറ് മീറ്റർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആറ് മീറ്റർ ആറ് എന്ന് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്പറില്ലാണ്ട് ഡൗട്ട് ആവരുത് ആറ് മീറ്റർ ഇതാണ് ആറ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം എട്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു കിഴക്കോട്ട് എട്ട് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആ പുതിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് മട്ട ത്രികോണമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് പൈത്തഗോറ സിയറ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എ ബി സ്ക്വയർ സമം നമുക്ക് അറിയാം എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് സമം റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് സമം പത്ത് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി പത്ത് മീറ്റർ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തോമസ് തൻ്റെ ബോട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തോമസ് തൻ്റെ ബോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ടും പിന്നീട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഓടിച്ചു ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ബോട്ട് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലും അതെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തോമസ് തൻ്റെ ബോട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും എ എന്ന് എടുക്കാൻ സ്ഥലം എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വടക്കോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് ഓടിച്ചു പിന്നീട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ടും അപ്പോൾ വടക്കോട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ഇവിടെ എടുക്കാം എ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ബോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതും മട്ട ത്രികോണം തന്നെയാണ് പൈത്തോറസ് തീരം തന്നെ എടുക്കാം ഇത് ബി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സ്ക്വയർ സമ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്പറായിട്ട് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിലെ ചോയ്സിൽ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സമം നമുക്കിതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നാൽപ്പത് റൂട്ട് ടു എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഈ ആൻസർ നമ്മുടെ ചോയ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നാൽപ്പത് റൂട്ട് ടു അല്ലാതെ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാൽപ്പത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ചോയ്സിലുള്ള ആൻസർ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം രവി ആദ്യം വടക്കോട്ട് അഞ്ച് മീറ്ററും കിഴക്കോട്ട് പിന്നീട് കിഴക്കോട്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചാൽ ആദ്യ സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് എത്ര അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ടൈപ്പാണ് എക്സാമിന് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം രവി ആദ്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആദ്യം വടക്കോട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അഞ്ച് മീറ്റർ വടക്കോട്ട് പിന്നീട് കിഴക്കോട്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇവിടേക്ക് എത്ര ദൂരം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ദൂരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും മട്ട ത്രികോണമാണ് പൈത്തോറ സീറ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സമം നൂറ്റി അറുപത് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് സമം പതിമൂന്ന് മീറ്റർ അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നമുക്കിനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിദ്യ വീട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് അപ്പം നമ്മളൊരു എ എന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഇതാണ് വീടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പം വിദ്യ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി യാത്ര ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ദൂരം ആറ് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എത്തിയത് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് എയിൽ നിന്ന് ആദ്യം മൂന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ ആറ് പിന്നെ അഞ്ച് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തി സഞ്ചരിച്ച് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും എത്ര അകലെ എത്തി 
അപ്പം ഈ അകലെ എത്തിയത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ദൂരം മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി എ ബി അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഈ എ ബി ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും മട്ട ത്രികോണം കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ഇത് മൂന്നായതുകൊണ്ട് ഇതും മൂന്നായിരിക്കും കാരണം ടോട്ടൽ ആറാണ് ടോട്ടൽ ആറാകുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നീളം കിട്ടി പിന്നെ ഈ നീളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാകെ അഞ്ച് ഇത് ഉള്ളത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടും നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് എന്നുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ വളരെ ഈസിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റായി എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവും കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സമം ഇത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ദൂരം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഈ ഫിഗറാണ് ഓരോ പോയ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ നമ്പറും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫിഗറിൽ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വേറൊരു മോഡലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ രഘു എയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി അറുപത് മീറ്റർ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അറുപത് മീറ്റർ എയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ല അറുപത് മീറ്റർ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറുപത് മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് മീറ്റർ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടാലും ഏത് ഭാഗമായാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ദിശ ചോദിക്കുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറുപത് മീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് എന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് മീറ്ററും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയാണ് അപ്പോൾ താഴെ ഈ വടക്ക് തെക്ക് നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കിഴക്കോട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ നോക്കണം ഇരുപത് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്ന് ശേഷം വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അറുപത് മീറ്റർ കൂടി നടന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അറുപത് മീറ്റർ കൂടി നടന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അറുപത് മീറ്റർ നടന്ന് ബിയിലെത്തി ഇതാണ് ബി എന്ന പോയിൻ്റ് എയിൽ നിന്ന് അറുപത് മീറ്റർ പിന്നെ മുപ്പത് പിന്നെ ഇരുപത് പിന്നെ വീണ്ടും അറുപത് ഈ അറുപതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കാം കാരണം ഇത് മുപ്പതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് ഇതും മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക ഈ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഇത് അറുപത് ഇത് അറുപതാണ് പക്ഷേ ഈ അറുപത് എന്നുള്ളത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം ഇത് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് നമുക്ക് ഇതിന് നാൽപ്പത് എന്ന് വയ്ക്കാം കാരണം നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ഈ അറുപത് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് എന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനൊരു സി എന്ന പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സി സമം നാൽപ്പത് എന്ന് പറയാം ബി സി സം മുപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി കാണാം പൈത്ത കോഴ്സ് തിയർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എ ബി ആണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മുപ്പത് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മാത്രം മതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് തൊള്ളായിരം സമം റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സമം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അൻപതാണ് അപ്പോൾ അൻപത് മീറ്റർ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എ ബി സമം അൻപത് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൃത്യമായ ഫിഗർ വരച്ചു പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ആ ട്രയാങ്ക
മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ അയാൾ തുടങ്ങിയടത്തുനിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഇതേപോലെയുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ മോഡൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു നമ്മൾ ഒരു എ മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടുന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം ഇവിടെ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മൂന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇനി ഈ ബിയിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് കണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ഒരു ലൈൻ വരച്ചു നമ്മൾ ഇതിന് സി എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇത് എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി എ സി സമം ആറ് സി ബി സമം എട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം മുപ്പത്തിയാറും അറുപത്തിനാലും റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തിയാറ് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് സമം റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് സമം പത്ത് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ അധിക കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തെക്കോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു തെക്കോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം അയാൾ ഇടത്തോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് ഇടത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇത് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആകെ ഈ ലെങ്ത്ത് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്റർ കൂടി നടക്കുന്നു നാല് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് ശരിക്ക് ബി ഇനി ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഈ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇത് ട്രാ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു രീതി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ നാല് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതേപോലെ ഈ ആറ് കിലോമീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എ ബി എ സി ബി എന്നൊരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി എ സി ബി അതിൽ സി ബി നമുക്കറിയാം ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് നാല് ഇത് നാല് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലോങ് ലെങ്ത്ത് എ സി സമം എ സി സമം എട്ട് സി ബി സമം ആറ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എ ബി കാണാം അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബി സ്ക്വയർ അതായത് എട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ എ സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തതാണ് അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് സമം പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ നീളം പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി 
അപ്പം നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ രണ്ട് ഡാഷ് ഇട്ട് വരച്ച രണ്ട് ലെങ്ത്തും അവിടെ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഇതിന് പാരലായിട്ടും ഇതിന് പാരലായിട്ടും രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വലിയ എ സി ബി എന്ന മട്ടത്രികോണം കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒരാൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്ററും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിക്കുന്നു പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അയാൾ നമുക്ക് ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഒരാൾ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം എ എന്ന സ്റ്റാർട്ട് നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവും നമുക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിയാണ് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു നാല് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇനി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അയാൾ അപ്പോൾ ഇനി വീ നമ്മൾ ഇവിടെ ബി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഈ ദൂരമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് പാ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ നാല് കിലോമീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി അതിന് സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ സി ബി ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി ഒരു മട്ട ത്രികോണമായി ഇനി ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ എ ബി കണ്ടാൽ മതി എ ബി സമം എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഇത് രണ്ട് ഇത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ എ സി സമം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇത് നാല് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഉത്തരം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് നാല് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇനി ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള വേറൊരു മോഡലാണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ടും ആറ് കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ടും നടന്ന ശേഷം നടന്ന ശേഷം നാല് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ടും നടക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര അകലെയാണ് എത്ര അകലെ അകലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നാല് നമ്പേഴ്സ് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ മൊത്തം നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അങ്ങോട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ എട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താലും അത് കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും എട്ട് കിലോമീറ്റർ അത് നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് 
എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ടും ആറ് കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ടും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ടും നടന്ന ശേഷം നാല് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ടും പിന്നീട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് അയാൾ നടന്ന രീതി ആദ്യം എട്ട് പിന്നെ ആറ് പിന്നെ നാല് പിന്നെ മൂന്ന് എങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് എ ബി ഈ എ ബിയിൽ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒറ്റ ത്രികോണമാക്കി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിന് ഒറ്റ ത്രികോണമാക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പോയിൻ്റ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആറ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ആറ് ഇത് നാലായതുകൊണ്ട് ഇത് നാല് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ടും ഇത് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പതും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എ സി സമം എട്ട് പ്ലസ് നാല് സമം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ബി സി സമ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി സി ബി സമം ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടി എ സി കിട്ടി സി ബി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എൺപത്തി ഒന്ന് സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ആ ഫിഗർ വരച്ചു ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എ ബി ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ രണ്ട് ത്രികോണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണം ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഈ പാർട്ട് എ ഇത് ഈ എ ബിയുടെ ഈ പാർട്ട് കണ്ട് ഈ പാർട്ട് കണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈസി മെത്തേഡ് ഇതിന് ഒരു പാരല ലൈൻ ഇതിനൊരു പാരല ലൈൻ വരച്ച് ഒരു വലിയ ത്രികോണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എ സി ബി പിന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു